Mein Name ist Jutta Pendorf. Ich war von 1981 bis 2012 Direktorin dieses Hauses, habe es mit meinen Kollegen und Kolleginnen oder umgekehrt über das Jahr 1989 und 90 geführt und wir haben gemeinsam ein Konzept entwickelt für die Folgejahre und haben auch gemeinsam diese wunderbare Zeit des Umbruchs genossen, als ähm, so viel Freiheit war. <lacht> Wenn man die Lindenausche Sammlung früher italienischer Malerei äh, so aus der Distanz von drei Jahren als Gast jetzt der Sammlung anguckt, äh, bekommt man so ein Gefühl von Gegenwärtigkeit. Es gibt also ein Bild in der Sammlung, das ist dieses kleine von Fra Angelico, das ein historisches Ereignis zeigt, nämlich im Jahr 1219 hat es Franziskus im Zusammenhang mit dem fünften Kreuzzug geschafft, vor den Sultan Al-Kalim vorgelassen zu werden und entweder zu predigen und er schlug vor, er würde mit einem Priester, mit einem muslimischen Priester zusammen durch das Feuer gehen, um zu sehen, äh, welcher Glaube der richtige ist. Das hat der Sultan klugerweise abgelehnt. Äh, er hat aber noch etwas gemacht. Er hat Franziskus reden lassen und, Franz und die beiden Männer waren offenbar äh, voneinander sehr angetan, sodass er also eine Predigt von Franziskus zugelassen hat. Und Franziskus äh, ging unbeschadet wieder zu dem Kreuz her und predigte Frieden. Franziskus ist ja der Heilige, der, den, wir, den wir verbinden mit einer Liebe zu Menschen, mit einer Liebe zu Tieren, mit einer Liebe zur Natur. Er wird mit Umwelt verbunden und er wird vor allen Dingen mit Frieden verbunden. Er hat einen Sonnengesang geschrieben, der in dem all dies eigentlich enthalten ist, dass er so eine Ode an die Schöpfung äh, und an den Schöpfer natürlich. Der Sultan war ein Sufi und er war offenbar beeindruckt auch von diesem Bettelordenshabit äh, des Franziskus. Es wird berichtet, dass äh, es ein Treffen gab zwischen Franziskus und dem gerade frisch gekrönten Friedrich II., dem römisch-deutschen Kaiser, in dem Franziskus auch Frieden gepredigt hat. Und es ist erwiesen, ob das durch Franziskus ist, ist sicher überhaupt nicht nachweisbar, aber es ist erwiesen, dass dies ein Kreuzzug ist, der friedlich abging durch diese beiden Männer. Wir haben hier eine Szene, die, die, die Szene ist oft dargestellt worden. Wir sehen hier bei den beiden Würdenträgern, die den Sultan begleiten, also hier sind noch zwei, das ist ein äh, Mönch, der den Franziskus begleitet. Einer hat einen Falken auf dem Arm, ein Jagdfalken. Das war sowohl ein, eine Freizeitbeschäftigung, eine Lieblingsbeschäftigung des Sultans, vor allen Dingen aber von Friedrich II., der auch dieses berühmte Falkenbuch geschrieben hat. Und äh, was mir spät aufgefallen ist, der, diese Gestik, die predigende Gestik, des Franziskus erinnert sehr an eine Szene in der Darstellung des Giotto. Franziskus predigt den Vögeln, die, wo er auch so durch diese Vogelschar geht, die dann schweigt, als er seine Predigt beginnt. Und auch hier gibt es ja nicht nur die Menschen, denen er etwas zu sagen hat, es gibt auch diesen Vogel, und diese Assoziation zu Giotto ist vielleicht wirklich nicht zufällig. Es ist auch keineswegs zufällig die, der blaue Himmel, also dieses strahlende Blau des Himmels, das immer auch Künstler voller Begeisterung äh, vor diesem Bild stehen lässt. Und all diese Details auf der Wiese mit den Blumen, die auch realistisch sind. Äh, dass sich der jetzige Papst Franziskus genannt hat, ist natürlich auch kein Zufall. Und es geht in diese Richtung, Frieden zu schaffen. An der Würzburger Universität gibt es so einen Verein, 
habe ich jetzt im Internet gefunden, 1219 e.V. Also ja, genau diese, diese Friedensszene, äh, auf, auf denen er sich beruft, das, das sind schon sehr interessante Dinge und im Prinzip ist das das Bild des Jahres des Lindenau Museums. Und man könnte, also man denkt, wenn man die, diese Völkerwanderung sieht, die jetzt durch die Welt geht, aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen, dass man äh, viel mehr sich der Geschichte besinnen muss und der Möglichkeiten, wie diese Bewegungen auch zu verhindern sind durch Vernunft. Ich glaube also, was steckt in diesem Bildchen? 